Hello students, I welcome you all. This session is for class 10th and uh, as you know we have completed the, the sexual reproduction chapter. Repro how do organism reproduce jo chapter tha, wo humne ne complete kar liya with the previous session, previous session ke saath mein. Aur mainne aapko achche se ek ek cheez explain kar di hai, jo slides mainne di hai, jo presentation banaya aapke liye. Those, are, those will be very important, wo aapke liye bahut important honge. Usse aap notes bhi bana sakte ho, sample paper bhi solve kar sakte ho. Questions jo aapke NCRT mein, usko bhi solve karne mein kaafi helpful honge. क्लियर है तो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज फिगर देख के ही पता लग रहा होगा कि क्या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इस फिगर में क्या नजर आ रहा है कि डैड है सन है मॉम है ठीक है सन जो है मतलब जो इनके जो ऑफ स्प्रिंग है मतलब जो इसका प्रोजेनी है ठीक है जो सन है उसके कुछ कैरेक्टर देखो डैड से मिल रहे हैं और कुछ कैरेक्टर मॉम से मिल रहे हैं जैसे अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर किसकी तरह है इसके अपने डैड की तरह है आइस किसकी तरह है अपने डैड की तरह है लेकिन जो हाइट है और जो हेयर है वो किसकी तरह है अपने मॉम की तरह है आपने घर पे जरूर सुना होगा कभी कभी जब ऐसा कुछ डिस्प्यूट होता है ठीक है तो आप फिर आपको जब डांट पड़ती है मम्मी डांटती है तो कहते हैं तुम एकदम पापा की तरह अपने हो ठीक है और जब पापा को डांटना होता है तो क्या कहते हैं मम्मी की तरह हो हम बड़े बीच में रहते हैं कि हम किसकी तरह हैं ठीक है एक्चुअली हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे मदर से भी मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे फादर से मिलते हैं ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि मदर से कम मिले तो हमारे जो ग्रैंड मतलब जो मैटरनल फैमिली है मतलब हमारे जो नाना हैं ठीक है या नानी हैं मामा हैं उनसे भी हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक मिलते हैं और इधर अगर हम अपनी फादर की फैमिली की साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो ग्रैंडफादर हैं मतलब दादाजी हैं या ग्रैंड मदर हैं दादी जी हैं उनसे भी हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक मिल सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे फादर के अंदर करेक्टरिस्टिक किसने ट्रांसफ़र किया उनके फादर मदर ने हमारी मदर के अंदर करेक्टर्स कहाँ से आए उनके फादर और मदर से तो ऐसा पॉसिबल है ना कि हम जो है या तो अपने मदर और फादर के तो करेक्टरिस्टिक रिसेंबल करते हैं मतलब हम उनके करेक्टरिस्टिक रिसेंबल करते हैं बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी रिसेंबल फ्यू करेक्टरिस्टिक ऑफ आवर मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली को भी के भी करेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं रिसेंबल करते हैं शो करते हैं क्लियर है तो चैप्टर का नाम ही है हेरिडिटी ठीक है और इवोल्यूशन तो हट गया है इसीलिए केवल हेरिडिटी पढ़नी है आपको कि हेरिडिटी होती कैसे जब भी हम किसी भी आ, मतलब किसी आ, किसी भी मेल या फीमेल या बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड को देखते हैं और उसके मदर फादर को कभी नहीं देखा होता लेकिन अगर उसके मदर फादर भीड़ में बैठे हों तो हम थोड़ा बहुत उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसके फेस से मिलते जुलते तो ये ऐसा पॉसिबल क्यों है ठीक है इसी को बोलते हैं हेरिडिटी आपने ये टर्म कॉमन लैंग्वेज में बहुत सुना होगा कॉमन जो हमारी बातचीत होती है कॉमन जो इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है उसमें हम काफ़ी काफ़ी ये टर्म यूज़ करते हैं कि देर इज़ ए हेरिडिटी ये तो हेरिडिटी है अगर कोई भी करेक्टर्स इस तरह से हमारी फैमिली में देखने को मिलता है तो हम कहते हैं हेरिडिटी है कभी कभी कोई डिजीज़ देखने को मिलती है तो हम कहते हैं ये हेरिडिटी की वजह से है जैसे बार्डनेस ठीक है बार्डनेस कह सकते हैं कि हेरिडिटी की वजह से हो सकती है अगर किसी के फादर या उसके ग्रैंडफादर अगर बार्ड है बार्डनेस है तो कन्फर्म है उसके पास भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहते हैं हेरिडिटरी करेक्टर है हेरिडिटी है मतलब ये ट्रांसफर हो गया है पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से क्लियर है तो हेरिडिटी का मतलब क्या है कि वॉट एवर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाई द पेरेंट दे लुक्स दे लुक सिमिलर टू दियर पेरेंट वो अपने पेरेंट के सिमिलर दिखते हैं आइडेंटिकल नहीं दिखते सम अगर कभी भी हम अपने मदर फादर के साथ खड़े हो जाएं तो हम आइडेंटिकल नहीं दिखते हैं याद रखना ठीक है एकदम 100% परसेंट आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब क्लोन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सिमिलर दिखता है अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं दिखता अब सिमिलर दिखता है तो ये कैसे पॉसिबल हुआ आपको पता है आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ के आ रहे हो कि मेल प्रोड्यूस मेल गमीट फीमेल प्रोड्यूसर्स फीमेल गमीट बोथ फ्यूज टू ईच अदर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और किसका डेवलपमेंट होता है ऑफ स्प्रिंग का तो इट मीन्स दैट द गमीट्स री स्टोर द इन्फॉर्मेशन जो गमीट्स है ना वो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन को री स्टोर कर देते हैं कहाँ पे ऑफ स्प्रिंग पे इसीलिए अगर हम देखें तो अगर मेल गमीट प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे कितने क्रोमोजोम्स आ रहे हैं 23 थ्री और फीमेल से कितने क्रोमोजोम्स आ रहे हैं 23 क्योंकि आपको पता है गमीट में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं 23 थ्री प्लस ट्वेंटी तो इस सन में कितने क्रोमोजोम्स होंगे 46 इसका मतलब है 50 परसेंट कैरेक्टरिस्टिक मेल मतलब फादर के और फिफ्टी परसेंट किसके मदर uh, के तो इस तरह से दोनों की इन्फॉर्मेशन को री कर रहा है ऑफ के अंदर कौन गमीट क्लियर है ठीक है तो वाई द ऑर्गेनिज्म रिसेंबल द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट वो अपने पेरेंट के करेक्टरिस्टिक को क्यों शो करता है बिकॉज द ऑफ स्प्रिंग गेट
डीएनए या क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर पेरेंट उनको अपने पेरेंट से क्रोमोसोम्स या डीएनए मिलते हैं और कह, हो ना हो कहीं पे भी जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स और डीएनए क्यों क्योंकि मेल ने क्या प्रोड्यूस किया गैमीट फीमेल ने क्या प्रोड्यूस किया गैमीट एंड बोथ गैमीट फ्यूज टू इच अदर एंड दे फॉर्म द ऑफ स्प्रिंग उन्होंने क्या बना दिया ऑफ स्प्रिंग एंड दिस ऑफ स्प्रिंग रिसेंबल द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेल एंड फीमेल यहीं पे आप देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वट एवर करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट दे ट्रांसफर वाया गैमीट वो गैमीट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग में क्लियर है और इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है री स्टोर करती है रिसेंबल करती है उनके करेक्टरिस्टिक को रिसेंबल करते हैं ठीक है अब देखो हेरिडिटी क्या है समझ में आ गया होगा किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि हेरिडिटी क्या है हेरिडिटी कैसे होती है इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ ग्रेगर जोहान मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया जीजे मेंडल ने ठीक है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरह से इनहेरिटेंस होती है तो हेरिडिटी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन जैसे अगर मान लो एक जनरेशन है ए ठीक है एक जनरेशन है ए इससे कोई नेक्स्ट जनरेशन आई बी आई तो ए से जो बी में जो कैरेक्टर्स ट्र, ट्रांसफर हो रहे हैं इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं इनहेरिडिटी एक्चुअली हो क्या रहा है इनहेरिटेंस हो रहा है इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं इनहेरिटेंस हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है किसका ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो कैरेक्टर्स को शो करता है उसके कैरेक्टर से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके ऑफ उसके पेरेंट्स के अंदर उसके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होंगे इसी इसी वे में कोई ना कोई डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं अगर मान लो किसी पेरेंट के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है ऐसा डिसऑर्डर है जो क्रोमोजोम से रिलेटेड है जैसे हीमोफीलिया तो अगर हीमोफीलिया डिसऑर्डर है पेरेंट्स के अंदर तो दैट कैन बी ट्रांसफ़र इन द ऑफ स्प्रिंग जैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो भाई अगर अच्छे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर अगर है क्रोमोसोम से रिलेटेड तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा बात समझ में आई लेकिन अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो वो थोड़ा ना ट्रांसफर होगा क्योंकि कॉमन कोल्ड की वजह से क्रोमोजोम्स में कोई करेक्टर में नहीं आ रहे हैं ना लेकिन अगर कोई करेक्टर क्रोमोजोम के अंदर चेंजेस ले आए डीएनए के अंदर चेंजेस ले आए डीएनए के अंदर डिसऑर्डर हो गया है तो कंफर्म है वो डीएनए किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग के अंदर ऑफ स्प्रिंग मतलब उसकी जो प्रोजेनी है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में वो कैरेक्टरिस्टिक वहां पर शो करेगा क्लियर है ठीक है चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स दे नॉट नॉट एग्जैक्ट कॉपीज मैंने आपको बताया ना कि ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते अपने पेरेंट के दे आर सिमिलर सिमिलर होते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते दे मे डिफर इन देयर स्किन आपने देखा होगा जैसे हमारे जो पेरेंट हैं हो सकता है हमारे स्किन का कलर फेयर हो हमारे पेरेंट का स्किन स्किन का कलर डार्क हो और ये वाइस वर्षा अपोजिट भी हो सकता है तो दे मे डिफर इन स्किन कलर कलर हाइट फीचर फेशियल फीचर भी अलग हो सकता है नोज वगैरह का जो शेप है वो अलग हो सकता है तो इतने वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती ऑल दीज डिफरेंसेस ये वेरिएशन है इसी को वेरिएशन बुलाते हैं जैसे अगर आप हैं और आपके फादर और आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं है तो हम इसको क्या बुलाएंगे वेरिएशन है डिफरेंसेज हैं उसी डिफरेंसेज को क्या बुलाते हैं वेरिएशन The term variation is defined as the differences in the trait or character among the individual. Individual के बीच में जो भी हमें variation differences देखने को मिल रहे हैं दोज ऑल आर वेरिएशन और वेरिएशन इनहेरिटेड भी होते हैं वेरिएशन ट्रांसफर भी होते हैं जैसे अगर मान लो पेरेंट के अंदर कोई वेरिएशन आया तो वो वेरिएशन किसके अंदर ट्रांसफर होगा ऑफ स्प्रिंग के अंदर जैसे मैंने अभी डिसऑर्डर वाला एग्जाम्पल लिया कि अगर पेरेंट के जीनोम में डी एन ए में कोई डिसऑर्डर हो गया कोई चेंजेस आ गए तो दैट डिसऑर्डर विल आल्ट्रो आल्सो ट्रांसफर टू द ऑफ स्प्रिंग वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा जैसे मैंने हीमोफीलिया का एग्जाम्पल लिया ठीक है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं उस डिसऑर्डर से वो डिसऑर्डर जो है वो क्रोमोजोम को अफेक्ट करते हैं और क्रोमोजोम जो है वो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं तो वो ट्रांसफर कर देते हैं उस ट्रेट को क्लियर है इसका मतलब है वेरिएशन क्या होते हैं जो डिफरेंसेज जो देखे जाते हैं और वो वेरिएशन इनहेरिट होते हैं एंड एकोमुलेट और वो वेरिएशन क्या होने लगते हैं एकोमुलेट होने लगते हैं कैसे जैसे मान लो दो इंडिविजुअल हैं ए प्लस बी ये दोनों पेरेंट हैं इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस की सी तो इनके अंदर जो वेरिएशन है और इसके अंदर जो वेरिएशन है वो कहाँ आ गया सी में आ गया फिर सी की मैरिज हुई डी से इसने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया ई e. अब बताओ इसके ई e के अंदर इसके भी वेरिएशन है इसके
तो फर्स्ट जनरेशन का वेरिएशन सेकेंड जनरेशन का वेरिएशन किसके अंदर एकोमोलेट हो गया ई e के अंदर जैसे अगर मान लो हम थर्ड या फोर्थ जनरेशन है अपनी फैमिली के तो हमारे अंदर हमारी फर्स्ट जनरेशन का वेरिएशन सेकेंड जनरेशन का वेरिएशन थर्ड जनरेशन का वेरिएशन ये सब हमारे अंदर एकोमोलेट होगा मतलब इकट्ठा होगा वट इज द मीनिंग ऑफ एकोमोलेशन इकट्ठा होना क्लियर है तो वेरिएशन आर इनहेरिटेड एंड एकोमोलेटेड इन लॉन्ग टर्म दे लीड टू इवोल्यूशन और यही क्या कास कर सकते हैं इवोल्यूशन जैसे हमारे जो इंसिस्टर थे उनके अंदर जो भी वेरिएशन आया वो वेरिएशन ट्रांसफर होता रहा एकोमोलेट होता रहा और उसी के हेल्प से आज हम एक मॉडर्न ह्यूमन है होमो सेपियंस सेपियंस है तो हमारे अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक डेवलप हुए हैं जो एडवांसमेंट आई है वो किसकी वजह से आई है वेरिएशन के एकोमोलेशन की वजह से आई है क्लियर है और जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज डेवलप हो सकती है अगर वेरिएशन एकोमोलेट हो रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एक ना एक दिन वो नई स्पीसीज को जरूर डेवलप करेंगे क्लियर है ये मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लगा दिया है आपके बुक में भी है कि ये एक इंडिविजुअल है इन्होंने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया इनके अंदर वेरिएशन आया ये वेरिएशन फिर इनके ऑफ स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ इनके ऑफ स्प्रिंग में रिटेन मतलब एकोमोलेट हुआ तो हो क्या रहा है जनरेशन पर जनरेशन ये फर्स्ट जनरेशन है ये सेकेंड जनरेशन है ये थर्ड जनरेशन है तो वेरिएशन का क्या हो रहा है एकोमोलेशन हो रहा है और इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लो आने वाले कंडीशन में कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो दीज वेरिएशन हेल्प द इन द सर्वाइवल सर्वाइवल में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म के क्लियर है अगर हमारे अंदर प्रिय पहले से ही वेरिएशन कुछ प्रेजेंट हैं जैसे अभी कोरोना के ही केस में ले लो अगर पहले से हमारे अंदर कुछ वेरिएशन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमें फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं तो हम सर्वाइव करेंगे ऐसे ही मान लो अगर दो तीन पेंडेमिक आ जाए तो उस पेंडेमिक में सर्वाइव कौन करेगा जिसके अंदर ऐसे वेरिएशन होंगे ऐसे डिफरेंसेज होंगे जो उसको सर्वाइवल में हेल्प करेंगे तो आगे अगर 100 साल या 200 साल के बाद कौन रहेगा जिसके अंदर वेरिएशन होंगे वो वेरिएशन जो उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे सर्वाइवल में क्लियर है और वो वेरिएशन क्या हो रहे हैं एकोमोलेट हो रहे हैं अचानक ये थोड़ा ना कि बस ए ने कोई वेरिएशन ट्रांसफर कर दिया बी ने बस बी को बेनिफिट मिल गया नहीं ऐसा नहीं है आपके एन में क्वेश्चन होगा ठीक है एन के बॉक्स में देखोगे क्वेश्चन होगा कि एक ट्रेट है ए है जो 10 परसेंट देखा जाता है पॉपुलेशन में और एक ट्रेट है बी जो 60 परसेंट देखा जाता है वन ट्रेट ए इज देयर दैट इज 10 परसेंट अमंग द पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में वो ट्रेट केवल 10 परसेंट है और एक ट्रेट है बी जो पॉपुलेशन में सिक्सटी है तो विच ट्रेट डू यू फील अराइजन अर्लियर कौन सा ट्रेट पहले आया होगा ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है ठीक है लेकिन बहुत लोग इसका आंसर गलत लिख देते हैं 60 परसेंट वाला क्यों क्योंकि एकोमोलेशन और वेरिएशन हो रहा है एकोमोलेशन होते होते तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा है इसका मतलब वो पहले से आया है ना वो इसका तो एकोमोलेशन हो रहा है और 10 परसेंट वाला अभी नया है क्लियर है आगे चल के इसका भी एकोमोलेशन होगा तो इसके भी परसेंटेज बढ़ जाएगी बात समझ में आ गई ठीक है तो इस तरह से एकोमोलेशन और वेरिएशन समझ में आ गया कि क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है अब आ जाते हैं वेरिएशन कैसे जनरेट होते हैं वेरिएशंस आर जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर का एक एग्जांपल आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया है बैक्टीरिया का ठीक है मैं एक स्टोरी की तरह सुनाता हूँ जैसे कुछ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है दे आर सर्वाइविंग इन द वाटर वाटर में रह रहे हैं ठीक है बैक्टीरिया कहाँ पर रह रहे हैं वाटर में रह रहे हैं बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बैक्टीरिया की कॉलोनी अपनी कॉलोनी उन्होंने वाटर में बना रखी है आराम से सर्वाइव कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी ग्लोबल वार्मिंग में मतलब टेम्परेचर राइज होने लगा ठीक है टेम्परेचर बढ़ने लगा ऐसी कंडीशन में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो द बैक्टीरिया कैन नॉट टॉलरेट दैट हाई टेम्परेचर वो हाई हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते बैक्टीरिया की डेथ होने लगी ठीक है लेकिन उसी में एमंग दोस बैक्टीरिया फ्यू बैक्टीरिया सर्वाइव कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए ठीक है एंड दे रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर उन्होंने हाई टेम्परेचर में टॉलरेट किया अपने आप को रेजिस्ट किया और सर्वाइव कर गए तो अब बताओ एक नई स्पसीज बैक्टीरिया की डेवलप हुई कि नहीं हुई द स्पसीज विच कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर इन ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बैक्टीरिया की स्पसीज जो किस में सर्वाइव कर सकती है ग्लोबल वार्मिंग में अच्छा इस स्पसीज को डेवलप करने में कौन से फैक्टर ने हेल्प किया एनवायरमेंट ने ठीक है टेम्परेचर ने एफेक्ट किया ना उस टेम्परेचर की वजह से एक नई स्पसीज डेवलप हुई क्लियर है तो इस तरह से वेरिएशन आने के दो सोर्सेज होते हैं एक एनवायरमेंटल और दूसरा रिप्रोडक्शन क्लियर है तो एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एक कॉमन डिजाइन तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी 
विच इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल चेंजेस डेट मे इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू बी बेटर अडाप्टेड टू एनवायरमेंट अब उसके अंदर कोई चेंज आ सकता है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर पे अगर एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंज आ गया तब तो वो सर्वाइव कर जाएगा सर्वाइव कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ये वेरिएशन ने हेल्प किया है सर्वाइवल में क्लियर है नेक्स्ट आ जाओ रिप्रोडक्शन आपको पता है आपने रिप्रोडक्शन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो तो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे आते हैं क्या क्या उसके सोर्सेज होते हैं आपको पता है रिप्रोडक्शन कॉजेज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस उसमें नए डिफरेंसेज आते हैं इन सेकेंड जनरेशन जैसे मान लो एक जनरेशन है ए प्लस बी ये फर्स्ट जनरेशन है इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और सी को प्रोड्यूस किया अब सी के अंदर वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा डिफरेंसेस आएंगे कि नहीं आएंगे किस पे डिपेंड कर रहा है वो पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है तो इस तरह से जो भी वेरिएशन इनके अंदर है वो इनहेरिट हो रहे हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लियर है ए सेक्सुअल में वेरिएशन आते तो हैं लेकिन बहुत माइनर आते हैं बहुत कम आते हैं अगर आप ए सेक्सुअल की बात करो तो ए सेक्सुअल में जो वेरिएशन आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं म्यूटेशन के थ्रू आते हैं म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस अगर कोई सडन चेंज हो जाए डी में तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आर जनरेटेड वेरिएशन कंफर्म है जनरेट होंगे क्यों क्योंकि इसके कई सारे रीजन होते हैं पहला रीजन है एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली यू विल स्टडी इन क्लास इलेवेंथ सेल डिवीजन सेल डिवीजन जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें क्रॉसिंग ओवर पढ़ोगे क्रॉसिंग ओवर मतलब दो क्रोमोजोम्स के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज होता है मतलब जीन्स का एक्सचेंज होता है उसको बुलाते हैं क्रॉसिंग ओवर ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है वेन दे फॉर्म गेमीड जब गेमीड का प्रोडक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन में जब एक्सचेंज होगा तो कंफर्म है वेरिएशन तो आना ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली वेरिएशन आएगा नेक्स्ट है यूनियन ऑफ ट्रेड टू डिफरेंट पेरेंट दो डिफरेंट ट्रेड पेरेंट के ट्रेड्स यूनाइट हो रहे हैं तो कंफर्म है दोनों के वेरिएशन एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे क्लियर है तो दीज आर द रीजन कि वाई देर इज ए मोर वेरिएशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है ठीक है अब आ जाते हैं हेरिडिटी के बदल बढ़ते हैं हेरिडिटी के बीच में कौन आ गया था वेरिएशन मैंने वेरिएशन आपको समझा दिया एकोमोलेशन ऑफ वेरिएशन बता दिया इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बता दिया वेरिएशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर और रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में कैसे आते हैं ये बता दिया अब आ जाते हैं हेरिडिटी एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है जेनेटिक्स एक्चुअली जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी वेरिएशन इनहेरिटेंस इसके बारे में पढ़ते हैं ठीक है जैसे जुलॉजी अगर आपसे पूछे कि वॉट इज जुलॉजी तो जुलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल जू से याद कर सकते हो एनिमल ठीक है तो जुलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में सेम एज जेनेटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी वेरिएशन क्लियर तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को हम क्या बुलाते हैं हेरिडिटी बुलाते हैं और जेनेटिक्स क्या हो गई ब्रांच हो गई अब जो इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं ये प्रॉब्लम थी कि रूल्स कैसे पता लगें कैसे इनहेरिटेंस होता है उसके पीछे कौन कौन से रूल्स होते हैं कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो सकते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट आए लेकिन सबसे जो सक्सेस रहे मतलब जो सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे उनका नाम था मेंडल ठीक है जी जे मेंडल ग्रेगर जोहान मेंडल ठीक है एक्चुअली ये एक मोनास्ट्री में काम करते थे मोनास्ट्री में पढ़ाते थे इनको एक बार चांस मिला था टीचिंग में जाने का लेकिन जो टीचिंग एग्ज़ाम था उसको ये क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन इन्होंने इनका जो मोराल था वो डाउन नहीं हुआ और ये फिर से मोनास्ट्री में आके पढ़ाने लगे और वहीं पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइजम सेटेवम मतलब गार्डन पी पे उसका नाम गार्डन पी इसलिए पड़ गया क्योंकि वो गार्डन में डेवलप हुआ था मोनास्ट्रे के तो पी आप जानते हो मटर ठीक है तो पी प्लांट पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया एट ईयर तक एट ईयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फिर बहुत सारे इन्होंने कंक्लूजन दिए जिन कंक्लूजन को हम रूल्स ऑफ फॉर इन्हेरिटेंस बुलाते हैं ठीक है या प्रिंसिपल ऑफ इन्हेरिटेंस बुलाते हैं या रूल्स फॉर इन्हेरिटेंस बुलाते हैं क्लियर है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द ग्रेगर जोहान मेंडल दिस इज अ प्रोजेक्ट वर्क फॉर यू ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क रहेगा कि फाइंड आउट द बायोग्राफी ऑफ द ग्रेगर जोहान मेंडल कि ये कहाँ पे इनकी बर्थ हुई कैसे इन्होंने एजुकेशन मिली किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा मतलब एक अपने लेवल से बहुत ज़्यादा नहीं जाना है अपने लेवल में ही आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो क्लियर है ठीक है अब इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें स्टडी करना है कि इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा क्योंकि प्लांट पे एक्सपेरिमेंट
पाइजम सटेवम अब क्वेश्चन ये आया कि वाई ही हैज सेलेक्टेड द पाइजम सटाइवम मतलब गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया ठीक है लेट सी वट आर द रीजन बिहाइंड इट रीजन फॉर सेलेक्शन ऑफ गार्डन पी फर्स्ट शॉर्ट लाइफ स्पेन इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट था शॉर्ट लाइफ स्पेन का बेनिफिट क्या मिलेगा वेन एवर देर विल बी एक्सपेरिमेंट यू वी कैन हैव द रिजल्ट अर्लियर जल्दी से रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट जल्दी मिलेगा तो हम उसके कंक्लूजन या एनालिसिस भी जल्दी कर सकते हैं अब पता लगा अगर किसी की लाइफ स्पेन 150 हंड्रेड फिफ्टी ईयर है तो आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो 150 फिफ्टी ईयर तक वेट करना पड़ेगा उसके बाद आपको पता लगेगा क्लियर है तो शॉर्ट लाइफ स्पेन से हम उनको जल्दी से उनके करेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसके बाद शॉर्ट लाइफ स्पेन के बाद इनका जो कल्टिवेशन होता है वो भी बहुत ईजी होता है ये यहाँ पर लिखा नहीं है नोट कर लेना वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग ट्रेड कंट्रास्टिंग ट्रेड वेल डिफाइंड होते हैं हम उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे अगर मान लो पी प्लांट में तुम्हें पहचानना हो टॉल और डॉफ ठीक है तो कैसे पहचानोगे देख के पहचान जाओगे आराम से ठीक है कि भाई प्लांट अगर एक हाइट स्टैंडर्ड हाइट से ज़्यादा है तो टॉल है आपको बहुत सारे प्लांट अगर दिख रहे हैं और कुछ प्लांट की हाइट ज़्यादा है तो आप उनको क्या बुलाओगे टॉल बुलाओगे और कुछ प्लांट की हाइट स्टैंडर्ड से कम है तो उसको क्या बुलाओगे डॉफ बुलाओगे क्लियर है तो इस तरह से इजीली डिस्टिंगेबल होगा बाई सेक्सुअल फ्लावर जानते हो आप सब लोग बाई सेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं सेवरल ट्रेड्स वर रियडली अवेलेबल बहुत सारे ट्रेड्स अवेलेबल थे तो बहुत सारे ट्रेड्स अगर अवेलेबल रहेंगे तो उनकी हम इन्हेरिटेंस करा के देख सकते हैं कि कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं किस तरह से इन्हेरिटेंस हो रही है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ईजी था ठीक है इनमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिड एरिएशन हम इजीली करा सकते हैं क्योंकि बिना आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिड एरिएशन के हम आ, आगे की जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं आपने नेचुरल पॉलिनेशन पढ़ा है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या करते हैं जैसे मान लो दो बाई फ्लावर ले लिया आपने ठीक है बड कंडीशन में किस कंडीशन में लेंगे बड कंडीशन में एक फ्लावर के बड कंडीशन में उसके एंथर को रिमूव कर देते हैं बड कंडीशन में ही एंथर को रिमूव कर दिया एंथर को रिमूव कर दिया तो क्या ये पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को आपने खत्म कर दिया इस फ्लावर में क्लियर है अब इसके पॉलिन ग्रेन को ले जाके इसके स्टिगमा पे स्टिक कर दोगे मतलब डस्ट कर दोगे जब ये फ्लावर मैच्योर होगा तो इसके पॉलिन ग्रेन को ले जाके आप इसके स्टिगमा पे क्या कर दोगे स्प्रे कर दोगे मतलब डस्ट कर दोगे तो दो वेराइटी को आपने क्रॉस करवाया कि नहीं करवाया इस वे क्योंकि ये बाई सेक्सुअल फ्लावर था अगर आपने एंथर को रिमूव ना किया होता तो पता नहीं कब इसका पॉलिन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे आ जाता समझ में आए इसीलिए आपने सबसे पहले एंथर को एक फ्लावर के एंथर को क्या कर दिया रिमूव कर दिया तो इस इन द सेम वे मेंडल आल्सो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही परफॉर्म किया तो सबसे पहले मेंडल ने दो प्लांट लिए थे एक टॉल और एक डॉफ टॉल एंड डॉफ को प्लांट को लिया और उसको क्रॉस करवाया मतलब दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जैसे मैंने अभी बताया सेम प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया था टॉल एंड डॉफ का तो टॉल एंड डॉफ को जब उन्होंने क्रॉस करवाया ये इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इसको ठीक है मोनो हाइब्रिड का मतलब देखो बायोलॉजी में जहाँ पर भी मोनो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सिंगल इफ़ वी आर यूजिंग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड मतलब टॉल एंड डॉफ को यूज़ कर रहे हैं ना एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेड को यूज़ कर रहे हैं कंट्रास्ट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं दैट्स वाई इट इज़ कंट्रास्टिंग तो सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस फॉर द मोनो हाइब्रिड क्रॉस द मेंडल सेलेक्टेड द टॉल प्लांट इन्होंने क्या सेलेक्ट किया टॉल प्लांट अब तुम कहोगे सर टॉल को कैपिटल टी कैपिटल टी क्यों लिख रहे हैं एक्चुअली टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई जीन होगा आपको पता है जीन क्या होते हैं हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं इस जीन के पेयर होते हैं जीन जो होते हैं वो पेयर में होते हैं ठीक है उन्हीं पेयर को क्या बुलाते हैं एलील्स बुलाते हैं नोट कर लो कि वॉट आर एलील्स एलील्स आर द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन दैट इज नोन एज एलील्स कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील्स अब ये एलील सिमिलर भी हो सकते हैं ऐसे अगर इन दोनों को देखो दोनों ही कंडीशन में एक दोनों एक दूसरे से क्या है सिमिलर लेकिन अगर आप ये कंडीशन देखो कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है बात समझ में आई ठीक है तो एलील सिमिलर भी हो सकते हैं और एलील डिफरेंट भी हो सकते हैं दो डिफरेंट एलील एक साथ हो सकते हैं दो सिमिलर एलील एक साथ हो सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्लियर है ठीक है और एक चीज़ यहाँ से और एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे क्या है कि हम कैपिटल टी को मतलब कैपिटल टी क्यों लिख रहे हैं टॉल को कैपिटल टी से क्यों लिख रहे हैं क्योंकि देखो जो टॉल है ना वो डोमिनेंट है अब तुम कहोगे सर कैसे पता लगा डोमिनेंट है डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर
ठीक है तो सेम एज बायोलॉजी में भी हम डोमिनेंट वर्ड यूज करते हैं डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको बोलते हैं डोमिनेंट तो हमें तो पहले से ही पता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो पहले ही हो चुके हैं तो ये डोमिनेंट है डोमिनेंट ट्रेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर हमेशा हम डोमिनेंट ट्रेड को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और हमेशा रिसेसिव ट्रेड जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे जल्दी उस उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से या स्मॉल लेटर से क्लियर है जैसे यहाँ टॉल है तो हमने इसका सबसे पहला लेटर ले लिया टी और उसके कैपिटल टी से हमने टॉल को रिप्रेजेंट किया और स्मॉल टी से उसको रिप्रेजेंट किया डॉफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉफ को डी लिख सकते डी लिखते हैं वो गलत है हमेशा हम टॉल के मतलब जो डोमिनेंट होता है उसके रेफरेंस में लेते हैं क्लियर है तो आपको ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि टॉल प्लांट को लिया और डॉफ प्लांट को लिया किसने मेंडल ने अब देखो दोनों सेम टाइप के एलील्स हैं इसको बोलते हैं प्योर अगर कहीं पे भी सेम टाइप ऑफ एलील्स हैं ठीक है ये सेम टाइप के एलील्स हैं तो उसको बोलते हैं होमो होमो मतलब सेम याद रखना बायोलॉजी में होमो मतलब क्या होता है सेम और जाइगस जाइगस मतलब जाइगोटिक कंडीशन ये दोनों जब एक साथ प्रेजेंट होंगे जाइगोट में तो होमोजाइगस कंडीशन होगी कि नहीं होगी और ये भी किस कंडीशन में है होमोजाइगस कंडीशन में है लेकिन अगर मैं लिखूं कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या ये होमोजाइगस कंडीशन में है नहीं है इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस जहां पे भी पूरी बायोलॉजी में हेट्रोवर्ड आ जाए उसका मतलब होता है डिफरेंट अदर तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये क्या है और ये क्या है होमोजाइगस कंडीशन है तो जब भी होमोजाइगस कंडीशन होती है तो उसको बुलाते हैं प्योर तो ये भी प्योर प्लांट है और ये भी प्योर प्लांट है अगर किसी भी प्लांट में सेम टाइप के अलील्स हैं ठीक है तो उसको हम प्योर प्लांट बुलाते हैं होमोजाइगस कंडीशन बुलाते हैं अब देखो जब भी ये गेमीट बनाएगा तो तुम्हें तो पता है दो एलील में से आ, हाफ आएंगे मतलब एक आएगा दो है तो एक आएगा अब एक तो कभी होगा नहीं कि आधा आएगा क्लियर है हमेशा टू वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ठीक है आपको पता है डैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है तो गेमीट में हमेशा वन सेट ऑफ क्रोमोजोम आता है मतलब एक आता है सेम एज यहाँ से भी आएगा दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी जब मेंडल ने टॉल एंड डॉफ को क्रॉस कराया टॉल प्लांट को डॉफ से क्रॉस कराया तो एफ वन जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन ठीक है जब फर्स्ट जनरेशन उन्होंने देखा तो जितने भी प्लांट्स डेवलप हुए दे ऑल वर टॉल क्रॉस तो उन्होंने दोनों को कराया किसको किसको क्रॉस कराया टॉल को क्रॉस कराया और डॉफ को क्रॉस कराया लेकिन जितने भी प्लांट्स थे सब क्या हैं टॉल है इसका मतलब है कौन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल इसीलिए हम टॉल को क्या बुलाते हैं डोमिनेंट और कौन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है डॉफ तो इसको क्या बुलाते हैं रेसेसिव क्लियर है ठीक है मेंडल लेकिन यहीं पे नहीं रुके एफ वन जनरेशन पर ही इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ इन्होंने क्या किया जो एफ जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले थे टॉल एंड डॉफ को जब क्रॉस कराया तो जो एफ जनरेशन वाले प्लांट थे एफ मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट मिले इनको जो टॉल थे हाइब्रिड टॉल इनको हम हाइब्रिड टॉल बुला सकते हैं हाइब्रिड क्यों बुलाएंगे भाई क्योंकि इसमें कैपिटल टी है और स्मॉल टी है दो डिफरेंट एलील्स हैं इसीलिए इनको हम क्या बुलाएंगे हाइब्रिड बुलाएंगे लेकिन कैरेक्टर किसके रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल के है तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लेकिन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल टी समझ में आए क्यों क्योंकि ये क्या है डोमिनेंट है और ये क्या है रिसेसिव है जैसे अगर हम अपने केवल फादर के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब है हमारे फादर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है डोमिनेंट है हमारे में और मदर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिसेसिव है लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन जो हमारे आगे जो जनरेशन आएगी हो सकता है कि उसमें मदर के कैरेक्टर भी हमारे ऑफ में रिप्रेजेंट होने लग जाए तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि जब मेंडल ने पहली जनरेशन में देखा कि जितने भी प्लांट्स आए सब टॉल थे तो उन्होंने बड़े अमेजिंग रह गए कि हमने तो क्रॉस कराया टॉल एंड डॉफ को लेकिन केवल कैसे प्लांट आए हाइब्रिड टॉल तो उन्होंने क्या किया हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल से सेल्फिंग कराया यहाँ पे क्या कराया था क्रॉस यहाँ पे उन्होंने क्या कराया था क्रॉस पॉलिनेशन और यहाँ पे क्या कराया उन्होंने सेल्फिंग हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल से सेल्फिंग कराई क्रॉस पॉलिनेशन की नहीं कराया जब इन्होंने सेल्फिंग कराई तो इन्होंने देखा कि टॉल भी आ रहे हैं और डॉफ भी आ रहे हैं टॉल एंड डॉफ दोनों अपीयर हो गए कब एफ टू जनरेशन में एफ टू जनरेशन मतलब सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में केवल टॉल प्लांट आए जब उन्होंने जो एफ वन जनरेशन वाले प्लांट थे उन्हीं को आपस में क्रॉस कराया मतलब सेल्फिंग कराई तो देखा कि एफ टू जनरेशन में टॉल प्लांट भी आ गए और डॉफ प्लांट भी आ गए ठीक है तो इन्होंने बताया कि जो रिसेसिव ट्रेड री अपियर इट अपने आप को फिर से मतलब अपियर हो रहा है कब अपियर हो रहा है F2 जनरेशन में 
ठीक है तो इससे इन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिसेसिव ट्रेट है ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो गए अगर दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए होते तो कभी भी डॉफ अपीयर ना होता क्लियर है क्योंकि देख सकते हो आप डॉफ को अपीयर होने के लिए हमेशा दो स्मॉल टी चाहिए मतलब ये कंडीशन चाहिए ठीक है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ एकदम मिल जाए और कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग ना हो तो क्या कभी डॉफ अपीयर होगा नहीं होगा ठीक है तो इससे उन्होंने एक लॉ बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना सेपरेट होना ठीक है जब इन्होंने देखा कि जो F1 वन जनरेशन वाले प्लांट हैं इसमें से कैपिटल टी अलग हो गया स्मॉल टी अलग हो गया तो इसी को उन्होंने बताया सेग्रीगेशन कैसे इनके दिमाग में आया कि सेग्रीगेशन हो रहा है क्योंकि डॉफ फिर से अपीयर हो गया F2 टू जनरेशन में F1 वन जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ लेकिन F2 टू जनरेशन में फिर से अपीयर हो गया क्लियर है तो ये डायग्राम फिर से देख लो ये मैंने और इजी डायग्राम बना दिया है इसमें प्योर टॉल है ये हाई प्योर डॉफ है याद रखना डॉफ कभी हाइब्रिड नहीं होगा हमेशा प्योर होगा क्योंकि जब भी इस कंडीशन में होगा तो डॉफ तो अपने आप को शो ही नहीं करेगा तो इसीलिए डॉफ हमेशा प्योर होगा तो प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ को जब क्रॉस कराएंगे तो इनके गमीट क्या बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का फ्यूजन होगा हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा ठीक है और ये हमेशा क्या रहेंगे हाइब्रिड टॉल ये कौन सा करेक्टर शो करेंगे हाइब्रिड टॉल जब इस हाइब्रिड टॉल को सेल्फिंग कराएंगे तो ये कौन कौन से गमीट बनाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी तो जब सेल्फिंग होगी तो कौन कौन से गमीट किस किस गमीट से फ्यूज कर रहे हैं देखो कैपिटल टी कैपिटल टी से फ्यूज किया तो क्या बन गया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज किया तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज का मतलब फर्टिलाइजेशन और ये गमीट्स हैं फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी लेकिन जब स्मॉल टी स्मॉल टी से जब फर्टिलाइजेशन शो करेगा तो डॉफ प्रोड्यूस होगा तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये भी टॉल है ये भी टॉल है ये भी टॉल है तो कितने टॉल प्रोड्यूस हो रहे हैं तीन और डॉफ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वन तो टॉल एंड डॉफ का रेशियो क्या आ गया थ्री रेशियो वन क्लियर है और इसी को बोलते हैं हम फिनो रेशियो क्यों क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको ये भी टॉल होगा ये भी टॉल होगा ये भी टॉल होगा तीन टॉल होंगे ठीक है तीनों टॉल दिखेंगे तो देखने पे जो रेशियो हो मतलब अपीरेंस के बेसिस पे जो रेशियो ऑप्टेन करें उसको क्या बुलाते हैं फिनो टाइप रेशियो लेकिन जब आप जीनो टाइप देखोगे मतलब उसका जीनो टाइप देखोगे मतलब उसके जो एलील्स देखोगे तो ध्यान से देखो एलील्स में कि ये तो प्योर है कैपिटल टी आपको मैंने पहले बताया था कैपिटल टी कैपिटल टी प्योर है लेकिन क्या ये प्योर है दोनों नहीं ये दोनों तो हाइब्रिड है है तो सब टॉल जब आप इनको देखोगे देख के बताओगे तो सबको टॉल बताओगे क्योंकि ये सब टॉल दिखेंगे लेकिन जब आप इनके एलील्स को देखोगे जीन्स को देखोगे तब देखोगे कि एक प्योर टॉल है दो क्या है हाइब्रिड टॉल है और डॉफ तो हमेशा प्योर ही रहेगा तो आपको ये रेशियो मिलेगा जब आप देख के रेशियो बताओगे मतलब अपेरेंस के बेसिस पे रेशियो बताओगे तो कौन सा रेशियो मिलेगा थ्री रेशियो वन लेकिन जब आप एलील्स के बेसिस पे रेशियो बताओगे तो कौन सा रेशियो मिलेगा वन रेशियो टू रेशियो वन तो एलील्स के बेसिस पे या जीन्स के बेसिस पे जो रेशियो बताते हैं उसको बोलते हैं जीनो टाइप रेशियो ठीक है उसको क्या कौन सा रेशियो बोलते हैं जीनो टाइप रेशियो और जब भी हम अपेरेंस के बेसिस पे बताते हैं तो उसको कौन सा रेशियो बोलते हैं फिनो टाइप रेशियो क्लियर है तो इस तरह से आज के सेशन में आपको जीनो टाइप फिनो टाइप मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ठीक है नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा और इसको बता दूंगा और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ठीक है तो सेशन को कंप्लीट करते हैं स्टे फिट स्टे हेल्दी जय हिंद जय भारत एंड लव यू गुड बाय